டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இன்னைக்கு ஆல்கே பிளான் கிங்டத்துக்கு கீழே ஆல்கே பாசிகள் என்ற ஒரு தாவர தொகுதியின் முன்னுரையை கொடுக்கலாம் என்று இருக்கிறேன் டுடே ஐ லாக் டு கிவ் எ ப்ரீஃப் இன்ட்ரடாக்ஷன் ரெகார்டிங் ஆல்கே விச் கம்ஸ் அண்ட் அ பிளான் கிங்டம் ஆல்கே தெலாய்டு குளோரோஃபல்லஸ் பிளான்ஸ் தேனஸ் உடல் அமைப்பை கொண்ட பச்சையத்தை பெற்றிருக்கும் உயிரினங்களை நாம் ஆல்காக்கல் என அழைக்கிறோம் தே ஆர் அக்வாட்டிக் நீரில் வாழும் திறன் படைத்தவை ஏதர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆர் மெராயின் நன்னீரிலும் கடல் நீரிலும் காணப்படும் த பிளான் பாடி செட் பி தேலஸ் தாவர தாவர உடலத்திற்கு தேலஸ் என்ற பெயர் தேலஸ் மீன்ஸ் த பிளான் பாடி இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டூ ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேர் தண்டு இலை என்ற வேறுபாடுகள் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த தாவர உடலத்திற்கு தேலஸ் என்ற பெயர் குளோரோஃபில் இருக்கிறதுனால இட் நீட் ஆட்டோட்ராபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் பச்சையத்தை பெற்றிருப்பதன் காரணமாக சுயஜீவி உணவூட்டத்தை மேற்கொள்ளும் திறனை பெற்றிருக்கும் காலனி யூனிசெல்லுலர் ஆல்கே ஒரு செல் பாசி கிளாமிடோமோனாஸ் குளோரெல்லா அதெல்லாம் இப்போ என்ன எடுத்து ப்ரோட்டிஸ்டால போயிடுத்து ஏன்னா யூனிசெல்லுலர் யூ கேரியோட்டிக் ஒரு கேனசம்ஸ் கம் சென்டர் ப்ரோட்டிஸ்டால படித்தோம் அதனால் அதில் படித்தாலும் இந்த இடத்துலையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் யூனிசெல்லுலர் ஆல்கே நாங்கள் படித்தப்போ ஒரு செல் பாசிக்கு உதாரணம் கிளாமிடோமோனாஸ் இட் இஸ் மோட்டாயில் நகரும் திறன் கொண்டது ப்ரொட்டிஸ்டால் இருந்தாலும் ஆல்கேலேயே அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா பழைய கால கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆல்கே தான் யூனிசெல்லுலர் நான் மொட்டாயில் ஆல்கே குளோரெல்லா நகரும் திறனற்ற ஆல்கே காலனி ஃபார்மிங் ஆல்கே வால்வாக்ஸ் காலனியாக கூட்டமாக காணப்படுதல் வால்வாக்ஸ் அது மொட்டாயிலாக இருக்கும் நான் மொட்டாயில் நகரும் திறனற்றது ஹைட்ரோடிக்யான் ஃபிலமெண்டஸ் ஆல்கே இழை போன்று காணப்படுகின்ற பாசி ஸ்பைரோகைரா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் யுலோத்ரிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மேக்ரோஃபைட்டிக் ஆல்கே த லார்ஜ் சைஸ்ட் ஆல்கே இஸ் தட் டு பி மேக்ரோஃபைட்டிக் ஆல்கே பெரிய அளவில் காணப்படுகின்ற ஆல்காக்கலை நாம் மேக்ரோஃபைட்டிக் ஆல்காக்கல் என்று அழைப்போம் ப்ரௌன் ஆல்கே என்று அழைக்கப்படுகின்ற பழுப்பு பாசிகளில் கெல் அப்படின்னு சொல்லுவா அது நூறு மீட்டர் கூட வளரும் திறன் படைத்தது சீல் இருக்கக்கூடிய மெராயின் ஆல்கே அப்போ யூனிசெல்லுலர் மொதாயில் ஒரு செல் நகரக்கூடிய பாசி கிளாமிடிமோனாஸ் நான் மொதாயில் குளோரெல்லா நகராதது குளோரெல்லா காலனி ஃபார்மிங் காலனி உருவாக்கம் வால்வாக்ஸ் விச் இஸ் மொட்டாயில் நகரும் ஹைட்ரோடிக்டையான் நகராது ஃபிலமெண்டஸ் இழை போன்று காணப்படுதல் ஸ்பைரோகேரா யுலோத்ரம்ஸ் மேக்ரோஃபைட்டிக் ஆல்கே பெரிய அளவில் வளரக்கூடியது மேக்ரோசிஸ்டர்ஸ்னு சொல்லுவாள் கெல்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்கில் கொடுத்துருக்கான் ப்ரௌன் ஆல்கேல அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வேறு என்ன ஸ்பெஷல் தனியாக இருக்கலாம் இன் அசோசியேஷன் வித் த அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் கூட்டுயிரி வாழ்க்கை முறையும் இருக்கலாம் அசோசியேஷனுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியம் லைக் ஹென்ஸ் படிச்சிருப்பேன் த அசோசியேஷன் ஆஃப் ஃபங்கல் மைசீலியம் அண்ட் த ஆல்கே இஸ் த டு பி லைக் ஹென்ஸ் பூஞ்சைகளின் மைசீலியத்திற்கும் அல்காக்களின் உடலத்திற்கும் இடையே உள்ள ஒரு தொடர்பு லைக்கன்கள் அதை பற்றி தனியாக உங்களுக்கு ஒரு பாட்டு எடுத்திருந்தேன் தெரியும் சில சமயம் ஸ்லாத் பீர்னு சொல்லுவாள் பீர் அல்ல பியர் அந்த கரடி மேலேயும் என்ன ஆகும்னா சில சமயங்கள் ஆல்காக்கள் ஓட்டி கொண்டு வளரும் ராக் மேலே ஓட்டிண்டு வளரும் அதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இவளோட கிளாஸிஃபிகேஷனே எதை வச்சு வர்றது அப்படின்னா பிக்மெண்ட்ஸை வச்சுட்டு தான் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கே பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிக்மெண்ட்ஸ் நிலைமைகளை அடிப்படையாக கொண்டு தான் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன என்னென்ன பிக்மெண்ட் இருக்கலாம் உனக்கே தெரியும் குளோரோஃபல்ஸ் கெரோட்டினாய்ட்ஸ் பிலி ப்ரோட்டீன்ஸ் பச்சையம் கெரோட்டினாய்டுகள் பிலி புரதங்கள் காணப்படும் பச்சையம் எடுத்துகிட்டே எல்லாம் ஏபிசிடி இ கெரோட்டினாய்ட்ஸ் கெரோட்டின் சாந்தஃபல் ஆல்ஃபா கேரோட்டின் பீகா கேரோட்டின் ஆல்ஃபா கேரோட்டின் பீட்டா கேரோட்டின் ஃபைகோபலன்ஸ் ஃபைகோ அருத்ரின் ஃபைகோ சயானின் ஃபியூகோ சாந்தின் இதை போன்ற எண்ணற்ற நிறமைகள் காணப்படும் அதை வச்சுட்டு தான் முன்னாடி ஜென்ரலி நாலா பிரிச்சாங்க ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே க்ரீன் ஆல்கே ரெட் ஆல்கே ப்ரௌன் ஆல்கே நீல பச்சை பாசி பச்சை பாசிகள் சிவப்பு பாசிகள் பழுப்பு பாசிகள் அதில் அந்த ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே சைனோபாக்டீரியம் இருக்கு பாருங்கள்லே நீல பச்சை பாசியை தூக்கி ப்ரொக்காரியோட்டில் கொண்டு போயிட்டா மொனீராக்கு போயிட்டு அதனால் இங்கே நம்ம படிக்க மாட்டோம் நாஸ்டாக் அனபீனா ஆசுலட்டோரியாலாம் 
அப்போ அதுக்கு பேர் நீலப்பச்ச பாசின்னு பேர் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே சயனோபாக்டீரியம்னு சொல்லுவாள் அந்த சயனோபாக்டீரியம் இப்போ எங்கே போய் எடுத்து ப்ரொகேரியோட்டில் போய் எடுத்து மொனீரா கிளாஸிஃபிகேஷனில் போய் எடுத்து ஓகேயா நம்ம படிக்கிறது அப்போ மூணு பாசி தான் பிக்மெண்ட்ஸை வச்சுண்டு க்ரீன் ஆல்கே ரெட் ஆல்கே அண்ட் ப்ரௌன் ஆல்கே பச்சை பாசிகள் சிவப்பு பாசிகள் பழுப்பு பாசிகள் என்று மூன்று வகைப்படும் இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்டு இன் குளோரோப்ளாஸ்டிக் இந்த நிறமிகள் எங்கே அமைந்திருக்கும் என்றால் குளோரோப்ளாஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பசும் கணிகத்தில் அமைந்திருக்கும் கப்ஷேப்டு குளோரோப்ளாஸ்ட் கோப்பை வடிவ பசும் கணிகமானது கிளாமிடுமோனோசில் காணப்படும் ஸ்டார் ஷேப்டு குளோரோப்ளாஸ்ட் நட்சத்திர வடிவ பசும் கணிகமானது ஜைகினிமா கோப்பை வடிவம் கிளாமிடிமோனாஸ் ஸ்டார் ஷேப்டு நட்சத்திர வடிவம் ஜைகினிமா இசட் வை ஜி என்இஎம்ஏ ஜைக்னிமா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு ஆல்காவில் காணப்படும் திருகு சுழல் வடிவ பசங்கணிகம் அதை எடுத்துகிட்டோம்னா சுழல் வடிவ பசங்கணிகம் அதான் சுருள் வடிவ பசங்கணம்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்பைரோ கைரா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பைரல் குளோரோப்ளாஸ்டட்னு சொல்லுவாள் இதை தவிர டிஸ்காய்டு ஷேப்பில் இருக்கலாம் கேர்டல் ஷேப்பில் இருக்கலாம் அதுக்கு ஊடகோனியம்னு ஒன்று இருக்கும் இதெல்லாம் பசங்கணிகத்தோட டைப் அந்த பசுங்கணிகத்தில் என்ன ஆகும்னா ஸ்டார்ச் ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருப்பா ப்ரோட்டீன் ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருப்பா அது பேர் பைரினாய்ட்ஸ் அந்த பேர் குளோரோப்ளாஸ்டிக்ஸ் வித் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கால் இந்த பைரினாய்ட்ஸ் பசுங்கணிகத்திலே காணப்படுகின்ற கோள வடிவ உறுப்புகளுக்கு பைரினாய்டுகள் என்று பெயர் வேர் த ஸ்டார்ச் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் ஸ்டார்ச்சும் சேமிக்கப்படும் அதே போல் ப்ரோட்டீனும் சேமித்து வைக்கப்படும் அது கொஞ்சம் நாச்சுக்கும் அப்போ ஆட் குளோரோஃபில் இருக்கா ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒளி சேர்க்கை நிறமைகள் காணப்படுவதன் காரணமாக ஆட்டோட்ராபிக் மோடம் நியூட்ரிஷன் சுயஜீவி உணவூட்டம் காணப்படுகிறது அப்போ ஃபுட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரிசர்வோட மெட்டீரியல்னு பேர் சேமிப்பு உணவு பொருள் என்று அழைப்பார்கள் ஸ்டார்ச் சைனோஃபைசன் ஸ்டார்ச் ஃப்ளோரீடியன் ஸ்டார்ச் லேமினேரிங் ஸ்டார்ச் மேனிடால் அது மாதிரி நிறையா டைப் இருக்குது இல்லை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது குளோரோஃபைசி க்ரீன் ஆல்கேவை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் பச்சை பாசிகளை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அதில் காணப்படுவது அதில் காணப்படுவது உண்மையான தரசம் ட்ரூ ஸ்டார்ச் ரெட் ஆல்கே சிவப்பு பாசிகளை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ரோடோஃபைசியன் ஸ்டார்ச் ரோடோஃபைசினா ரெட் ஆல்கேன் பேர் அதே மாதிரி ப்ரௌன் ஆல்கே பழுப்பு பாசிகளில் காணப்படுவது லேமினேரின் ஸ்டார்ச் சிலவற்றில் மேனிடால் அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலி இதுதான் ட்ரூ ஸ்டார்ச் உண்மையான தரசம் க்ளோ தட் இஸ் குளோரோஃபைசி க்ரீன் ஆல்கே பச்சை பாசிகளிலே காணப்படும் ரோடோஃபைசி அண்ட் ஸ்டார்ச் ரெட் ஆல்கே சிவப்பு பாசிகளிலே காணப்படும் ஃப்ளோரீடியன் அல்ல ஃப்ளோரீடியன் சொல்லியாச்சு லேமினேரின் ஸ்டார்ச் என்பது பழுப்பு பாசிகள் ப்ரவுன் ஆல்காக்களில் காணப்படும் இது ஜென்ரலாக ரிசர்வோட மெட்டீரியல் சேமிப்பு உணவு பொருள் என்று அழைப்பார்கள் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்கே தான் மேக்ஸிமம் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இந்த இடத்த பர்ஃபார்ம்டு பை ஆல்கே பெரும்பான்மையான ஒளி சேர்க்கை நிகழ்வானது இவ் உலகில் பின் செய்வது எதுவென்றால் ஆல்கோக்கள் தான் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆக்டிவிட்டி கேரிட் அவுட் பை த மெரைன் ஆல்கே கடலில் பெருங்கடலில் காணப்படுகின்ற ஆல்கோக்கள் தான் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவிகிதம் ஒளி சேர்க்கையினை செய்கின்றன என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் நகரம் லோக்கமோஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் நீட் ஃப்ளாஜ் எல்லாம் கசையிடைகள் அவசியம் இவ வந்து ரெண்டு கசையிடை இருக்கும் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஜ் எல்லாம் ஒன் இஸ் அ விப்ளாஷ் இன்னொன்று டின்செல் என்ன பேர் ஒன்று இருக்குது விப்ளாஷ் வகை கசையிடை இன்னொன்றுக்கு டின்செல் வகை கசையிடைன்னு பேர் விப்ளாஷ்னு வச்சுக்கோ ஏன் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் வெளிப்புறமானது வழவழப்பாக காணப்படும் டின்செல் டைப்னா வித் ஹேர்ஸ் வெளிப்புறத்தை ரோமன் போன்ற நீட்சிகள் காணப்படும் ஸோ ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன் இஸ் அ விக் ஃப்ளாஷ் அண்ட் இஸ் அ டின்சல் தாய் ரெண்டு பேர் ஆனால் ரெட் ஆல்கேலையும் மறந்துடாதீங்க ரெட் ஆல்கேலையும் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேலையும் என்ன இருக்காது ஃப்ளாஷ் எல்லாம் இருக்காது ஆ சிவப்பு பாசைகளிலும் நிலப்பச்சை பாசைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சயனோபாக்டீரியத்திலும் கசை இழைகள் இல்லை இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே சயனோபாக்டீரியா இல்லைனாலும் ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோம் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு தான் ஆல்கையை கிளாஸிஃபை பண்ணார் ஜென்ரலாக நம்ம மூணாக சொல்கிறோம் பட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட்டும் ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினோரு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணார் பேதலோரியோஃபைசி குளோரோஃபைசி குளோரோமோனோ ஐடி கிரைசோஃபைசி கிரிப்டோஃபைசி டயனோஃபைசி யூக்ளினோஃபைசி ஃபைஃபைசி ஃபிரோஃபைசி ரோடோ
basilarophysis, chlorophysis, chloromonoidae, chrysophysis, cryptophysis, dinophysis, euglenophysis, mixophysis, phaeophysis, ferrophysis, rhodophysis, xanthophysis. That's why we have a very good classification. We have to do three of them. Green algae, red algae, brown algae, patchy pathical, pulp pathical, sevap pathical. This is what we have to do. Next, we come to the reproduction. In a perica. Veg asexual as well as sexual reproduction recorded in algae. Udal in a pericamum, palila in a pericamum, pal in a pericamum, alga kalil in a pericamum. Vegetative reproduction by fragmentation. Tundadal in a pericamum, or negadwin mula maha udal in a pericamum in a pericamum. Asexual reproduction by spore formation. Palila in a pericamum and the spore gal uruva katin mula in a pericamum. NNSPOS FAMAVA, EPLENOSPOR, AKINI TO ZOO SPORS அப்படின் மூனு பேரு FAMAVA EPLENOSPORகள், AKINITAKAL, மட்டும் ZOO SPORகள் இதில் ZOO SPOR மட்டும் மோடாயில் இந்த மூன்றிலே ZOO SPORகள் என்பவை நாகரும் திரன் கொண்டவை EPLENOSPOR and AKINITS are non-motile EPLENOSPORகளும் AKINITAKALUM நாகரும் திரன் அற்றவை அப்பு ரண்டு பிருக்கு என்ன வித்தாசம் Eplinospores are the thin-walled non-motile spores and akinids are the thick-walled non-motile spores. Eplinospores are the only cells that are the same as the cells that are the same as the cells that are the same as the cells. Akinids are the same as the cells that are the same as the cells that are the same as the cells. So, eplinospores are non-motile, akinids are non-motile, zoospores are the same as the cells. Zoospores are the same as the cells that are the same as the cells. பாக்கி நின்டு பேரும் நகரும் திரனட்டரது அதில் ஏப்பலினோஸ் போரல் thin walled மெல்லிய செல்ச் சுவர்க்கான படும் again it'll thick walled கடினமான செல்ச் சுவர்க்கான படும் next we come to the sexual reproduction iso and iso and ugemus kind of sexual reproduction takes place in all game iso gamey and iso gamey மட்டும் ugemus வாகை பாலின் பெருக்கமானது அல்காக்கலிலே காணப்படுகனது ஐசோகேமி நாம் உளுக்கு தெரியும் அமைப்பிலும் பண்பிலும் ஒத்த இரண்டு காமிட்டு கலக்கடைய நிலை பரக்குடிய இனை விருக்கு ஐசோகேமி என்று பயர் அமைப்பிலும் பண்பிலும் ஒத்த காமிட்டு கலக்கடைய நடைபரும் இனைவு Sexual fusion takes place between morphologically and functionally similar gametes Anisogamy means sexual reproduction takes place between morphologically dissimilar and functionally similar அமைப்பில் வேறு வட்ட பண்பில் ஒத்த இரண்டு காமிட்டகலக் கடையே நடைவு நடைவு வேண்டுமென்றால் அதற்கு அனைசோ கேமி என்று பயார் அமைப்பில் வேறு வட்ட பண்பில் ஒத்த காமிட்டகலக் கடையே நடைபரும் எனைவு Ugemi means sexual reproduction takes place between morphologically and functionally dissimilar gametes அமைப்பிலும் பண்பிலும் வேறு வட்ட இரண்டு காமிட்டகலக் கடையே நடைவு நடைவு மேல் ஏன்திரேடியம் பிமேல் ஓர்கிக்கோனியம் அது மரலாம் சொல்லும் என்ன ரம்பு முக்கியம் அப்படின் சொன்னாங்க அங்கு தெரிஞ்சுக்கு வேண்டுது gamete participate பண்ணுவா zygote farm ஆகும் gamete fuse ஆன வண்ணே fertilization நடந்து ஒன்ன zygote farm ஆகும் the zygote immediately undergo meiotic cell division zygote zygote sporam ஆரும் ஒடனே meiosis நடும் meiosisல நம்ம மூனு டைப் படிச்சிருக்கும் Zygotic meiosis, gametic meiosis, பட்டும் sporic meiosis. Zygote, zygospora ஆகமாரி, உடனதியாகதில் meiosis நடைப் பட்டால் தரக்கு zygotic meiosis என்று பையார் இது அல்காக்கலில் நடைபரும் என்பது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So the kind of meiosis takes place in all game is zygotic. அல்காக்கலில் நடைபரக் கூடிய meiosis என் பகை, zygotic meiosis என்பது நமக்கு தெரிய வேண்டும். So இது அதிரை நம்மலிக் தெரிஞ்சுக ISOGAMI எடுத்தும் தெரில்லா, ULOTHRIX அப்படின் ஒரு பலான்ட இருக்கு, ULOTHRIX, U-L-O-T-H-R-I-X, ULOTHRIX, அந்த ULOTHRIXல் எடுத்தும் தெரில்லா, MALE GAMET, FEMALE GAMET, ரண்டு பேரும் ஒன்னார் அப்பா, MOTILE, நகரக் கூடிய ஆன் GAMETகளும் பென் GAMETகளும் எதில் காணப்படும் அப்படின்னா, ULOTHRIXல அதாவது கசையிடைகள் அட்ற கேமேட்டுகள் காணப்படும் வெண்டிமே ஐசுகேமிதான் யுலோத்ரிக்சலது கேமேட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்
அதே மாதிரி ஊகேமஸ் கைண்ட் ஆஃப் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு வால்வாக்ஸும் ஃபியூக்கஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஊகேமஸ்க்கு வால்வாக்ஸ் அண்ட் ஃபியூக்கஸ் அப்படின்னு ஃபைக்கஸ் இல்லை ஃபைக்கஸுங்கிறது பெரிய மரம் தாழமர குரூப்பில் வரும் அது இது வந்து ஃபியூக்கஸ் எஃப்யூசியூஎஸ் அதை மூவ் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ இதான் ஆல்கேயை பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் தெலாய்டு குளோரோஃபுல்லஸ் பிளான்ஸ் ஒரு டிஃபைண்ட் இஸ் ஆல்கே தேலஸ் உடல் அமைப்பை கொண்ட பச்சையத்தை பெற்றிருக்கும் உயிரினங்களை நாம் ஆல்கோக்கள் என அழைக்கிறோம் தேங்க்ஸ் அலாட் தேங்க்யூ ஃபார் கேரிங் தேங்க்யூ